Hello dear students, once again, today our topic is phylum Cilentroita. तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी फाइलम पोरीफेरा के बारे में फिर केनाल सिस्टम में हमने पढ़ा था आज पढ़ेंगे हम फाइलम सिलेंट्रेटा इट्स आल्सो नोन एज निडेरियास तो यहां पे हम पढ़ेंगे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा नंबर 1 दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी जो होती है दैट शोस द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन the body is made up of tissues to porifera humne dekha tha wahan pe cellular level of organization tha aur yahan pe hota hai tissue level of organization to yahan pe hoga division level of work phylum cilentrata jo hai iske andar takriban more than 9000 species hai aur a term jo hai cilentrata it is given by leucot the second general character is about body wall दे आर डिप्लो प्लास्टिक विथ टू लेयर्स ऑफ सेल्स एंड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर कॉल्ड द इंटोडर्म देर इज ए नॉन सेलर लेयर दैट इज द मिजोगलिया इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म तो यहाँ पर बॉडी वॉल जो होते हैं इसमें दो लेयर्स होते हैं आउट इज कॉल्ड द एक्टोडर्म इनर इज कॉल्ड द इंडोडर्म यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हम आउट इज कॉल्ड एपिडर्मस एंड इनर इज कॉल्ड गेस्टोडर्मस इन दोनों के बीच में एक जिलेटीनस मैट्रिक्स होता है नॉन सेलर लेयर कॉल्ड मिजोगलिया या इसको हम मीजन कायम भी बोलते हैं जो ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एपिडर्मस जो होता है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं जैसे कि एपिथीलो मस्कुलर सेल्स होते हैं ग्लैंडुलो मस्कुलर सेल्स होते हैं इंटरस्टिशल सेल्स नरो सेल्स निडो एंड जर्म सेल्स गेस्टोडर्मस जो होता है इसमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे कि इंडोथीलो मस्कुलर सेल्स होते हैं इंडोथीलो ग्लैंड सेल्स होते हैं सेंसरी सेल्स हैं यहाँ पे नोरो सेल्स होते हैं इंटरस्टिशल सेल्स होते हैं प्रेजेंट ये सारे सेल्स आपके डायग्राम के यहाँ पे दिखाया गया है तो आप इसको पास करके यहाँ स्क्रीन शॉट उठा के आप नोट कर सकते हो ये द थर्ड करेक्टर इज अबाउट बॉडी प्लान दे हैव अ सिंगल ओपनिंग इन द बॉडी थ्रू विच फूड इज टेकन इन and also waste is expelled out the opening in the body is surrounded by tentacles to cilentritas ke paas ek hi opening hote hai jahan se khana lete hain aur wahan se waste ko bhi bahar chhodte bahar to ye ek opening jo hote it is surrounded by the tentacles it's called mouth ya isko ek kona bhi bolte hain hypostome to khana yahan se chala jata hai body ke cavity ke andar that is called gastrovascular cavity jahan pe digestion ho jati hai food ki तो डायग्राम के अंदर आप हाइड्रा देख सकते हो इसके ऊपर के हिस्से में टेन टेकलस होते हैं और बीच में माउथ प्रेजेंट है तो वहाँ से खाना लेते हैं और वहाँ से वेस्ट को बाहर छोड़ते हैं द फोर्थ करेक्टर इज अबाउट हैबिटेट एंड बॉडी फॉर्म दे कैन लिव इन मैरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स दे कैन बी सॉलिटरी और लिव इन कॉलोनीज ईच इंडिविजुअल इज एजॉयड दीज ऑर्गेनिज्म शो टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स पॉल्फ्स एंड मेडूसा तो सिलेंटेटा जो होते हैं मोस्टली मैरिन होते हैं कुछ स्पेशीज जो होते हैं फ्रेश वाटर के होते हैं जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रा और ये अकेले रहते हैं या ग्रुप्स में बनाते हैं या ग्रुप्स में रहते हैं ये तो इसके इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जॉइड्स बोलते हैं और ये जॉइड्स जो होते हैं ये दो फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं एक को बोलते हैं पॉल्पस और दूसरा जो होता है मेडूसा होता है पॉल्पस जो होते हैं वो पॉल्पस जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेपड होते हैं और जो मेडूसा होता है इट इज़ एन अमरेला शेपड तो इस स्लाइड के अंदर हम डिफरेंस करेंगे पॉल्प्स एंड मेडोसा के बीच में तो पॉल्प जो होते हैं इट इज़ ए फिक्सड जॉइट मेडोसा इज़ ए फ्री स्विमिंग पॉल्पस जिनकी रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एसेक्चुअल होते हैं मोस्टली बर्डिंग से करते हैं और मेडोसा के बीच में जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो सेक्चुअली होता है बट फॉर्मेशन ऑफ द गमेट्स इट इज़ सिलेंड्रिकल इन आउटलाइन इन केस ऑफ पॉल्पस का फॉर्म देखेंगे हम तो मेडोसा जो होते हैं अमरेला शिपड होते हैं पॉल्पस के जो टेंटेगलिस होते हैं दे आर फाउंड एट अपर एंड ऑफ मैनोब्रम और इन केस ऑफ मेडोसा टेन टैक्लस ऑकर अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अमरेला इन केस ऑफ पॉल्पस माउथ इज सर्कुलर एंड टर्मिनल और अप राइट मैनोब्रम तो मेडोसा क्या जो माउथ होता है इज फोर साइडेड लाइज एट द लोअर एंड ऑफ हैंगिंग मैनोब्रम और पॉल्पस के अंदर जो विलम होता है एक्चुअली विलम जो होता है इज ए सर्कुलर मेमोराइन एंड सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं और मेडोसा के अंदर जो 
विलम जो होता है इट इज़ सर्कुलर और उसके अलावा इसके पास एट सेंस ऑर्गनस होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट या एक्लीब्रम ऑर्गनस तो फिफ्थ करेक्टर जो है वो है स्केल्टन के बारे में तो पॉल्प जो होते हैं इनके पास दोनों होते हैं एक्जो भी होता है इंडोस्केल्टनस भी होते हैं और ये स्केल्टन जो होते हैं दे आर मोस्टली बेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो नेक्स्ट करेक्टर जो है सिमिट्री है तो मोस्टली सारे जो होते हैं सिलेंडेटास दिखाते हैं रेडल सिमिट्री मगर कुछ ऐसी स्पीशीज भी होते हैं वो बाई रेडल सिमिट्री दिखाते हैं जैसे कि सी एनिमोनस या कुछ ऐसे होते हैं जो बायोलेटर सिमिट्री भी दिखाते हैं एग्जाम्पल उसका याद रखोगे आप पिन्ना टूला द नेक्स्ट करेक्टर इज़ अबाउट द डाइजेशन डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द बॉडी केविटी विच इज़ द सिलेंट्री रॉन या इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी भी कहते हैं डाइजेशन इज़ बहुत इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये होता है कि डाइजेशन जब होते हैं विद इन ए सेल के अंदर होती है मगर अगर देखें कि हम सिलेंट्रेरा के अंदर मोस्टली यहाँ पर इंट्रा सेलुलर होता है जो इंडोथीलो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो सक्रिय करते हैं इन्जाइम्स गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी के अंदर जहाँ पे खाना प्रेजेंट होता है उसकी वजह से वहाँ पे डाइजेशन होती है इसलिए हम ये कहते हैं कि डाइजेशन जो होते हैं इनके हिसाब से सिलेंट्रेटा वो इंट्रा सेलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलर भी होता है द नेक्स्ट करेक्टर इज अबाउट द निडो ब्लास्टर्स आर निमेटो ब्लास्टर्स द टेन टैक्टर्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज द निमेटो सिस्टर्स विच हेल्प इन कैप्चरिंग एंड पैरालाइजिंग प्री सिलेंट्रेटर्स सिंपली वे दियर टेन टैक्टर्स एंड When a prey comes in contact, the nematocystis injects the toxic that paralyzes or kills the prey. Nematocystis are the most distinguished feature of this phylum. जो ये टेंटेक्लस होते हैं इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम नीमेटोसिस्टस बोलते हैं जिसकी वजह से ये शिकार को पकड़ते हैं उनको खा लेते हैं जब कोई प्री जो उसके सामने आ जाता है तो अपने टेंटेक्लस की वजह से उसको पहले कैप्चर कर लेते हैं फिर इंजेक्ट कर लेते हैं टॉक्सिक विद द हेल्प ऑफ द नीमोटोसिस्टस जिसकी वजह से प्री जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है और फिर आसानी से जो सिलेंट्रेटास होते हैं उनको खा लेते हैं और जो ये करेक्टर जो होता है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस फाइलम इसलिए इनको बोलते हैं निडेरियाज क्योंकि इनके पास निडो ब्लास्ट होते हैं सिलेंट्रेटास डो नॉट हैव सेंस ऑर्गन इनके पास कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं द स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स इंक्लूड स्टेटोसिस्ट फॉर बैलेंसिंग तो इनके पास स्टेटोसिस्ट होता है जिसकी वजह से बैलेंसिंग कर लेता है एक्लिबर में ऑर्गन्स होते हैं या ओसली होता है फॉर फोटो सेंजिटिविटी के लिए तो बाकी इसके अंदर नर्व सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं होता है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑकर्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन तो कोई ऑर्गन नहीं होता है प्रेजेंट रेस्पायरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए तो वेस्ट जो होते हैं वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं बजा प्रोसेस डिफ्यूजन और ऑक्सीजन जो होता है वो भी बॉडी के अंदर पहुँच जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चला जाता है बाजा प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे ये भी याद रखोगे आपकी जो एस्क्री वेस्ट जो होता है वो अमोनिया होता है प्रेजेंट और दूसरा जो है यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम जो होता है सिलेंट्रेटास का वो एबसेंट होता है हाँ जो खाना जो होता है उसे पिक कर लेता है इंडोथीलो मस्कुलर सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि फूड को वही पिक कर लेते हैं यहाँ पर और सप्लाई भी करते हैं नेक्स्ट करेक्टर इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन एसोच रिप्रोडक्शन इज सीन इन पॉलपुस थ्रो बर्डिंग एंड सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेडोसा फॉर्म थ्रो गेमेट तो यहाँ पर पोल फॉर्म जो होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एसेक्चुअल होते हैं और हो जाते हैं थ्रू फ्रेगमेंटेशन से बर्डिंग से और फिशन से हो जाते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी है कि जो सिलेंट्रेटर्स होते हैं इनके पास हाई पावर रिजनरेशन होता है तो मेडोसा फॉर्म में जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो सेक्चुअल ही होते हैं जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मेल मेडोसा यहाँ पे फीमेल मेडोसा यहाँ पे तो मेल रिलीज द स्पर्म फीमेल रिलीज द एग देर आर द फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल भी होते हैं तो यहाँ पे याद रखोगे यहाँ पे जो हो रही है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर इम्ब्रियो बना इम्ब्रियो डेवलप हुआ लारवा के अंदर तो यहाँ पर लारवा का नाम है पलानूला लारवा वो अटैच हो जाता है सबस्टेटम के साथ और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म बन जाता है यहाँ पर तो याद रखोगे यहाँ पे इन केस ऑफ द मेडोसा फॉर्म देर आकर द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गमेट्स अब यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखोगे आप फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है जब इनडायरेक्ट होगा तो लारवा प्रेजेंट होगा जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखा यहाँ पर लारवा जो आया था उसका नाम है पलानूला लारवा 
आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं तो नंबर वन जो है रनीला है तो इसको हम सी फैंसी बोलते हैं क्योंकि इसकी शक्ल जो होती है वो मिलती है फैंसी फ्लावर के साथ द नेक्स्ट एग्जांपल जो है फाइसेलिया है इसका कॉमनली बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार इट्स ए फ्री फ्लोटिंग और बहुत ही जहरीला होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है गौरगुनिया है इसको हम सी फैन बोलते हैं क्योंकि ये रिजर्वल करता है छोटे से फैन की तरह होता है और ये भी याद रखो कि आपके इसका जो स्केल्टन सिस्टम होता है इसमें फ्लेक्सिबल हॉर्न लाइक प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं गॉरगोनिन नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज पिनाटूला इसको हम सी पेन बोलते हैं या सी फीदर बोलते हैं क्योंकि ये रिजम्बल करता है पेन की तरह या फीदर की तरह रिजम्बल करता है वो पाया जाता है सी के अंदर इसलिए बोलते हैं इसको सी पेन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कोरेलम तो इसका कलर जो होता है वो रेड होता है तो इसको हम बोलते हैं रेड कॉरल नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्यूबी पोरा तो ये भी कॉर्लस होते हैं इनकी बॉडी में बहुत सारे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं पाइप कॉर्ल नेक्स्ट एग्जांपल इज डिप्लोरिया उसको हम ब्रैन कॉलर बुक कहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर इसमें करो डिप्रेशन होते हैं जैसे ह्यूमन ब्रैन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैन कॉर्ल तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वर्गुलरिया है तो इसका शेप जो होते हैं वो रिजम्बल करते हैं एक स्टिक के साथ इसलिए इसको बोलते हैं सी वॉकिंग स्टिक तो यहाँ से हमने जर्नल करेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंडर डेटा ख़त्म किया तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा उसमें हम ओबिला एक एग्जांपल है सिलेंडर डेटा का तो उसी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे उसका लाइफ साइकिल और उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वहाँ पर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट